Happy Oli! Happy Holy. Piyadu bir dal. Aapne ronkal chin khelen. Aam agay kano dilen. Hey me. Hey jo no tumi aapke thappu na de. Thappu na aapne to kii korbo ha? Aapne ke aapke chini na ke aam aapne ke chini. Aapne aur chini ke aapke kano rang makhlen. Aaj aapke thappu to kam hoyega sena. Oye galar tu to mari. Piyadu bir dal kotho. थप्पड़ देखी बेसि जोरे लगे थप्पड़ दिल तु कि बोलना हमें ओन के खूब भलो कर प्रतिशोध नहीं छाड़ब चल साढ़े दस टा बजे एखो पर्त मीम आसलना सर जो इसे देखे मीम एख आसें और अवस्था भाई बुझते सीराज सब मीम कम के देखी ना सर एट कत बजे अच्छा मेटा के अत बका दीची पानिशमेंट दीची तब सुधरा क्या अच्छा फोन कर देखो तो कथा आसले नहीं एसो जी सर देखे सर कम रेखे आ प्रत्येक दिन शुद्ध लेट कर समय चलो तुम्हें कथा जाने गए पेशेंट की सार्कस देखा जाओ परिष्कार हो चलो कथा तुम आजकल कांडजन सामने मास सी काट बुझे पे चलो कि बेपार प्रत्येक दिन देरी कर बका खाओ आज के देरी आसले আর তোমার এই অবস্থা কেন বাসায় গিয়ে চেঞ্জ করে আসতে পারো নি আর বলো না রাস্তার মধ্যে একটা বদমাশ ছিল আমার এই হাল করেছে আর বাসায় গিয়ে চেঞ্জ করলে তো আর লেট হয়ে যেত শুধু শুধু ওর জন্য আমার স্যালারিটা কাটা গেল ঠিক আছে তুমি চেঞ্জ করে নাও আমি ওটিতে যাচ্ছি গতকালকে র্যাগ ডে গেল আর গতকালকে তো হলিও খেলা শেষ কিন্তু আজকে রং নিয়ে আসতে বললি কেন ঘটনা কি খুলে বলতো জাস্ট ওয়েট এন্ড সি आज के तरह देख भी आमी की कोरी, तरह देख भी हर मजा नहीं बोल, की मजा? अरे एक खुले बोल ना, ताहल आम्रो एक प्रिपरेशन नहीं दे बार बो, बहुत कल जे मेरा के आबीर माखनो जुन्ना मगे थप्पूर मालो ना, वही मेरा के आज के मी रोंग माखे पोती शोधने बो, ताय ना की, तू ये के कोथा ही पाबी, सुलाम ये रास्ता � ऑयल ऐसा दे पांगना ने वाह आज छापेल ले जे पादो वाय की कोट वो आमा के थप्पूर मेरे चे आज क्या मैं ओके बोझ हूँ ऑयल ना शोले की जीनस दोस्तों ये मेरे टास्ट से 
দে এবার রংটা দে দাঁড়া দাঁড়া মেয়েটা তো আমাদের এখানে আসতেছে এই তো পেয়েছি আপনাকেই তো খুঁজতেছিলাম আপনার জন্য স্যার আমাকে বকা দিয়েছে আপনার জন্য আমার এক মাসে স্যালারি কাটাই গিয়েছে সেই টাকা এখন আপনি দিবেন দেন এই কলার ছাড়েন এক মাসের স্যালারি কাট করা হয়েছে তা তো খুব ভালোই হয়েছে তোমার বসকে গিয়ে বলবা হয় আপনাকে মিষ্টি খাও কিন্তু খুব বেয়াদব লোক অন্যায় করছেন আপনি আর সেটার জন্য শাস্তি পেয়েছি আমি আর এখন আপনি মজা নিচ্ছেন মজার মানে তো কি করব সামান্য রং মাখানোর জন্য তুমি আমাকে থাপ্পড় মেরেছো থাপ্পড়টা তো খুব কম হয়ে গেছে আপনাকে যে মেরে তেতুল গাছে লটকে রাখিনি সেটাই আপনার ভাগ্য তোমার আন্দাজ নেই আমি কি জিনিস আপনার মতো তিন টাকার গুন্ডা মাস্তানকে আমি ভয় পাই না আর ভয় পেলে তো কালকে থাপ্পড়টা মারতাম না এখন আপনি আমার ক্ষতিপূরণ দিন ক্ষতিপূরণ দিব এই তোরা শুনেছিস ও আমার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ চাচ্ছে এই তোরা একটু দেতো ক্ষতিপূরণটা লাগিয়ে নেক্সট টাইম থেকে কিছু বলার আগে আমার নামটা তোমার মাথায় থাকবে আর এই নাও এটা তোমার ক্ষতিপূরণ মোহনা এটা দশ নম্বর বেডের পেশেন্ট তাই না জি আচ্ছা এক ঘন্টা পরে এই মেডিসিনটা দিয়ে দিও আর হচ্ছে এই সিনিসটা পুশ করো কে হোলি খেলেছ এরপর যদি এরকম অপরাধ দেখি আমি তোমাকে এখান থেকে বের করে দেব এবং তোমার সার্টিফিকেট আমি রেড মার্ক করে দেব সরি স্যার হবে না গেট আউট আসলে চলে যাও আজকে তোমার ডিউটি নেই যাও দেখছো দুই টাকার রঙের জন্য দুই মাসের স্যালারি করতো চলো বাবা তোমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা হবে কেন বাবা ওই বুঝতে পেরেছি বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে যাবি এই রাতে বাইক নিয়ে হ্যাঁ বাবা আচ্ছা বাবা তোকে কত না বলেছি রাতের বেলায় বাইরে যাস না আর বাইক যত পারিস কম চালাবি করিম তো বললো তুই নাকি হুটহাট করে বাইক নিয়ে বেরিয়ে যাস কি যে বলো বাবা ওই আশেপাশে যাই আর কি না না আশেপাশে বলে কথা না যে রাতের বেলা যাচ্ছিস যেখানেই যা তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হবে কিন্তু ঠিক আছে কত বললি পাঁচ হাজার ধর আর শোন কাল আমি একটু ঢাকার বাইরে যাব তুই ভালো করে বাসা লক করে করে ওকে বুঝিয়ে দিয়ে ভার্সিটি যাবি ঠিক আছে ঠিক আছে যা আর আজকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস বাবা তুই আসলে কিন্তু আমি ঘুমাবো হুম যা আপনি
বাথরুমে বসে কষ্ট হয়ে যাবে রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ আর একবার পেছন সাইড ব্যাক সাইড সামনে সাইড সবকিছু ছিলে গেছে আর পাশাল যে সাইডটা এটা সম্পূর্ণ ছিলে গেছে ওটা তো এখনো পাশা নেই ওটা একদম সরিষা খেতে হয়ে গেছে আপনি <laughs> এটাই সুযোগ প্রতিশোধ নেওয়ার আজকে সারেও নই এই সুযোগে ব্যাটার কেল্লা ফতে করে দিব আমার সঙ্গে পাঙ্গা নিয়েছিলে না তোকে আজকে গরু ভ্যাকসিন দিব তখন তুই বুঝবি কত ধনে কত চল শুনুন একটু ধরো ধরেন মেডিসিন আসতে গেছে এখন আপনাকে পুশ করা হবে আপনার কাজ করুন আপনি চোখটা বন্ধ করুন তো চোখ বন্ধ করতে হবে কেন আপনি ড্রেসিং করবেন আরে বাবা আপনি ভয় পাবেন তো একটু চোখটা বন্ধ করুন হ্যাঁ আমার তো মুসলমানই না আপনি চোখ ধরতেছেন কেন এখনই 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 সিস্টার আসবে টেনশন নেই হ্যাঁ হ্যাঁ চলে এসছেন কাজ শুরু করুন চোখটা বন্ধ করুন খুলবেন না হ্যাঁ বলেও খুলবেন না হ্যাঁ তার তাড়াতাড়ি করেন একটু হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি আর সিস্টার আপনি এটা কি করলেন বলুন তো আপনি কেন এই ইঞ্জেকশন ওনাকে পুশ করতে গেলেন আর উনি তার কয়েক সপ্তাহ হাঁটা চলে করতে পারবেন না আর দেখুন না অলরেডি সেন্সেস হয়ে গেছে আমি জানি জেনে বুঝেই দিয়েছি ওর জন্য আমার বেতন কাটা গেছে ওর জন্য আমি সারের কাছে বকা খেয়েছি ও সেদিন আমার গায়ে রং মেখে দিয়েছিল এখন বেটার উচ্চ শিক্ষা হয়েছে আর তাই বলে আপনি এমন একটা কাজ করবেন হ্যাঁ এখন সাজারে জানতে পারে আপনার কিভাবে বুঝতে পারছেন কিছুই হবে না কারণ স্যার ঢাকার বাইরে আপনি কাজ করেন এখন ওর বাসায় ফোন দেন ফোন দিয়ে ওকে বাসায় পাঠিয়ে দেন কি ব্যাপার মানে ওনার বাবার নামের জায়গায় আমাদের স্যারের নাম কেন আমাদের কিভাবে বুঝতে পারছেন চুপ করে আছো কেন সবাই এমন জঘন্য কাজটা কে করেছে উল্টাপাল্টা ভ্যাকসিন কে দিয়েছে স্যার আমি দিয়েছি তুমি তুমি আমার একমাত্র ছেলেকে গরুর ভ্যাকসিন পোস্ট করেছো কোন সাহসে বিশ্বাস করেন স্যার আমি জানতাম না ওটা আপনার ছেলে হোয়াট তার মানে আমার ছেলে না জানলে তুমি যে কাউকে গরুর ভ্যাকসিন পোস্ট করে দেবে না না স্যার আমি সেটা বলিনি এই পশুর মেডিসিন আমার হসপিটালে কে এনেছে তুমি আমি না স্যার তুমি তুমি কথা হলো 
একটা জলজ্জান্ত মানুষকে গরুর ভ্যাকসিন পুশ করে দেবে স্যার আমার ভুল হয়ে গেছে আমি বুঝতে পারছি আমার চাকরিটা নেই আমি চলে যাচ্ছি স্যার কোথায় যাচ্ছ তুমি চলে গেলে হবে তাহলে কি করব স্যার আমার ছেলে প্রায় দুই সপ্তাহ প্যারালাইজড থাকবে এই দুই সপ্তাহ তাকে কে যত্নাতি করবে কে দেখাশোনা করবে জি স্যার আমি সেটাই ভাবছিলাম শোনো আমার ছেলে যতদিন সুস্থ না হয় তার যত্নাতি তুমি করবে ওষুধ খাবে টাইমলি খাওয়া দাওয়া করবে টাইমলি প্রপার ট্রিটমেন্ট করবে জি স্যার এখন যাও কথা হলো কিভাবে সম্ভব এগুলো ইস খাল কেটে কুমির আনলাম এখন নাকি বদমাশ লোকটার আমাকে সেবা যত্ন করতে হবে তিন বেলা খাওয়াইতে হবে কপাল আমার আমি আপনাকে ওয়াশরুমে নিয়ে যাব অসম্ভব পারবো না তুমি নিয়ে যাবে না তো কে নিয়ে যাবে আচ্ছা আমি কি তোমাকে বলেছি যে ভিতরে যে দুজন একসাথে টয়লেট করবো তুমি জাস্ট আমাকে ওয়াশরুমের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে দাও তাহলে হবে পারবো না আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমার বাবাকে কল দিচ্ছি কল দিতে হবে না চলে নিয়ে যাচ্ছি কি ব্যাপার তাহলে কেন যান এবার ভেতরে যান আচ্ছা আপা আমাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে কোমরে বসিয়ে দিয়ে আসো আমি আপনাকে কমোডে বসাই দিব তাই আপনার কি লজ্জা সরম নাই একলা একলা ভিতরে যান না হলে কিন্তু এবার আপনার বাকি পাটাও আমি পঙ্গ করে দিব আচ্ছা ঠিক আছে আমি ভিতরে যাচ্ছি এই শোনো দূরে কোথাও যেও না কিন্তু আশেপাশেই থাকো আমার কাজটা শেষ হয়ে গেলে আমি ডাক দেবো আশেপাশেই আছি সুযোগ বুঝে আরেকটা ভ্যাকসিন দিয়ে দিব ঠিক আছে দিও তাহলে সারা জীবন পঙ্গু হয়ে থাকবো আর এইভাবে তুমি আমাকে ধরে ধরে ওয়াশরুমে নিয়ে আসবো কথাই বলে ছেড়া কথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখাটা একটা বিলাসিতা একটা পঙ্গু মানুষ ওনার এখন শখ জেগেছে বিকেলে লেকে হাঁটতে আসবে এই মেয়ে কথা কম বলো তোমার কাজ হচ্ছে আমার চব্বিশ ঘন্টা সেবা করা আর তুমি সেটাই করো আমি যদি তোমাকে চারটা এনে দিতে বলি তাহলে তুমি সেটাই করবে আর এটাই তোমার দায়িত্ব কোন দুঃখে যে আমি হসপিটালে চাকরিটা নিয়েছিলাম আসলে হসপিটালের দোষ না দোষটা হচ্ছে তোমার ভ্যাকসিনের দোষটা আমার ভ্যাকসিনের না দোষটা আপনার রঙের সেদিন যদি আপনি আমাকে রঙটা না মাখাতেন তাহলে আজকে আপনার এই দুর্দশাও হতো না আর আমার কাঁধে ঝামেলাটাও আসতো না ঠিক আছে এখন আমার হাতটা ধরো আমি লেগ পারে হাঁটবো
ভাই আপনি কিন্তু দিচ্ছেন এক পাও নাই তারপরও যে আপনার বউ এত সেবা যত্ন করে আর দেন আমার বউ আমি একদিন অসুস্থ ছিলাম তাই আমার ফালাই রেখে কক্সবাজার ঘুরতে গেছে এই তোর কে কইছে আমার এক পাওয়া নাই আর তুই কেমনে জানো যে আমার বউ লাগে ও বুঝতে পারছি জাস্ট ফ্রেন্ড তাই না আমার বউ ওই জাস্ট ফ্রেন্ডের সাথে কক্সবাজার ঘুরতে গেছে তবে যাই হোক ভাই আপনাদের দুজনের দুটিটা কিন্তু সেরা এই তোর কইছে সেরা জুবি যাবে না কেন কি তোর পা পঙ্গ করে দিব সেবা যত্ন করছো তো আপনি আমার ভুল তোমাকে ধরতে হবে না বেশি বোঝো আর বেশি বোঝার কারণে আজকে এই পরিণতি হয়েছে শোনো ঠিক মতো সেবা যত্ন করবে টাইমলি ওষুধ দেবে খাবার দেবে সব কিছু নিয়মের মধ্যে করবে জি স্যার বাবা আমি হসপিটালে যাই যাব আমার ডানা কেন জানি কাজ করতেছে না মানে মনে হচ্ছে আমার ডানা টা প্যারালাইজ হয়ে গেছে দিচ্ছি <laughs>
কি আপনার না হাত অবশ হয়ে গেছে ও এখন কাজ করতেছে আপনি আমাকে মিথ্যা বলছেন তাই না না মানে তোমার হাতে খেতে ইচ্ছা করছিল তাই আমার হাতে খেতে ইচ্ছা করতেছিল এই আমি কি আপনার বিয়ে করা বউ আমি একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট আমার যতটুকু দায়িত্ব আমি ততটুকু পালন করব যদি মানুষের হাতে খেতে ইচ্ছা করে তাহলে বউ বানিয়ে তারপর খান তার হাতে হুম বুঝতে পেরেছি দ্রুত আমার বিয়েটা করতে হবে क्योंकि কারণ তোমার সাথে থাকতে ভালোই লাগছিল মন তো যাচ্ছে এইভাবে সারা জীবন একসাথে থাকে আচ্ছা ওদিকটাতে দাঁড়িয়ে চলো আমাকে দেখে তুমি কক্সবাজার আর কতদিন থাকবা আমার আর একা একা ভাল লাগতেছে না তারে বেশি লেগ পারে হ্যালো কি ভাই আজ কিছু না বলে চলে যাচ্ছেন যে না ভাই ठीक আমাদের দুজনকে একসাথে ভালোই মানাবে আচ্ছা ফ্লুক তো আপনি আচ্ছা আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি সারা জীবন এভাবে আমার সেবা করবে না বিয়েটা একবার করো তারপর বুঝতে পারবে সারা জীবন সেবা যত্ন করব নাকি ইনজেকশন দেব তার মানে তুমিও আমাকে পছন্দ করো আমি কি সেটা বলেছি না তোমার চোখের ভাষাই তাই বলে দিচ্ছে আমার চোখের ভাষা আপনার বুঝতে হবে না এই আমাকে নিয়ে যাবে না আমি কেন আপনাকে নিয়ে যাব আপনি তো এখন সুস্থ এখনো তো রিপোর্ট পাইনি তো 100% সুস্থ কিনা সেটা তো আমার মুখের কথা তো হবে না তাই না না ঠিক আছে তাহলে আমাকে নিয়ে যাও আবার কখন আসবে সাত তো বিকেল আসবে সমস্যা নেই আমি রিপোর্ট দেখছি হুম দেখেন সেদিন আপনি যদি বলতেন যে আপনি সারার ছেলে তাহলে আজকে এই পরিস্থিতির শিকার আপনাকে হতে হতো না অবশ্যই এই পরিস্থিতিতে পড়ে আমার জীবনে একটা লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছি তাই এই পরিস্থিতি আমার জন্য অভিশাপ না আশীর্বাদ তাহলে তো খুবই ভালো ডাক থেকে ভালো কিছু বলতে পারেন সেরকমই আপনার রিপোর্ট তো অনেক ভালো আপনি এখন পরিপূর্ণ সুস্থ আপনি ইজিলি হাঁটাচলা করতে পারবেন আর ক্লাস ব্যবহার করা লাগবে না থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা আপনি কি একটু মিমকে ডেকে দিবেন ওর সাথে আমার কিছু কথা আছে মিম ও বুঝতে পেরেছি আপনার জীবনের লক্ষ্য দেশ কি ভালো ভালো মেয়ে কিন্তু ভালো সমস্যা নেই আচ্ছা আমি বাইরে ওয়েট করতেছি আপনি ওকে একটু ডেকে দিন মিম কি ব্যাপার এমন দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছো যে আমাকে হেল্প করবে না আপনি তো এখন সুস্থ হয়ে গেছেন আমাকে তার প্রয়োজন নেই প্রয়োজন যদি সারা জীবন পাশে রাখার প্রয়োজন তৈরি করি মানে মানে তোমাকে বিয়ে করে সারা জীবন আমার বাসায় রেখে আসছে আমাকে বিয়ে করতে এত যদি বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় তাহলে আপনার বাবাকে গিয়ে বলুন হ্যাঁ আমি আজই আমার বাবাকে বলবো আমার বিশ্বাস আমার পছন্দের মানুষকে আমার বাবা অবশ্যই সাপোর্ট করবে সে গুড়ে বালি 
ওনার কাছে আমি সবচেয়ে বড় অপদার্থ উনি জীবনেও তার ছেলের বউ আমাকে করবে না ঠিক আছে দেখা যাক কি হয় আমি সত্যি আজ আমার বাবাকে বলবো खबरना रेखे घूरिएबाई अच्छा ठीक देखे छाड़ब मन रखिस सम्मति लेटर चल ब 
বাবা মিম তোমরা হ্যাঁ আমরা কিন্তু সব কিন্তু উত্তর দিচ্ছি আগে ভেতরে তো চল এসো মা মিমকে দেখে অবাক হচ্ছিস হ্যাঁ মানে ও তুমি নাকি মিমকে টার্মিশন লেটার দিয়ে দিয়েছ ইয়াস কিন্তু কেন দিয়েছি জানিস কেন আমার পুত্রবধূ করার জন্য আমি চাই না ও যতদিন লেখাপড়া শেষ না হয় ততদিন আর হসপিটালে যাক বাবা তুমি যখন মেনেই নিবে গতকাল থেকে কেন আমাকে এত টেনশনের মধ্যে রাখলে কারণ আমিও রাতে ভেবে দেখলাম এই মেয়ে আমার ছেলের জন্য একদম উপযুক্ত পাত্র যার ছোঁয়াই এ বাড়ির পরিবেশ একবারে চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই বৌমা হিসেবে আমার ওকেই চাই সত্যি বাবা হ্যাঁ সত্যি আমি তো ওর বাবা মার সঙ্গে কথা বলে এসেছি আগামী মাসে তোদের বিয়ে বিয়ের পর মিম লেখাপড়া চালিয়ে যাবে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেবে সে পর্যন্ত ওর সব দায় দায়িত্ব আমার এবার তোমরা হ্যাপি হ্যাঁ বাবা তাহলে যা ওকে এখন বাসায় দিয়ে আয় ঠিক আছে চলো যাও মা দেখলে আমার বাবা কত ভালো মানুষ হুম দেখলাম কিন্তু আমি না একটা ব্যাপার বুঝতে পারতেছি না কি বুঝতে পারতেছো না এত ভালো মানুষের ছেলে এত বদমাইশ কি করে হয় বদমাইশ ছিলাম বলেই তো আমি তোমাকে পেয়েছি হয়তো এটা আমার ভাগ্যের লিখন ছিল বিয়ের পর যদি বদমাইশি করছো না তাহলে কিন্তু আবার ভ্যাকসিন নিয়ে দিব ঠিক আছে তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই করো কিন্তু সারা জীবন এভাবে আমার পাশে থাকো তাহলে কি মানে ভ্যাকসিন নিবা কিন্তু দুষ্টামি ফাইল তুমি বন্ধ করবে না আমি কি সেটা বলেছি নাকি আর ওই বন্ধু তোর এখানে শুনলাম তোদের নাকি বিয়ে সবকিছু কনফার্ম হয়ে গিয়েছে তো কনগ্রাচুলেশনস ভাই কনগ্রাচুলেশনস থ্যাঙ্ক ইউ রে এবার কিন্তু আমরা জমি হলি করব তোর বিয়েতে কি বলেন ভাবি হ্যাঁ তা তো অবশ্যই এবার হলি হলি তো পুরো শহর এক এক করে দেব কি এবার কোনো আপত্তি নেই তো রং লাগাতে ঠিক আছে তোরা তাহলে হলি সব প্রিপারেশন নে আর আমরা দুজন বেরাক পর্যন্ত একটু চুটিয়ে প্রেম করি